，我敢肯定，五月的代播剧绝对是今年画面质感最棒的一批了。不管是古装权谋、仙侠玄幻，还是清新治愈、悬疑探案，都是高投资全明星，个个电影级观感啊！接下来，让我们一同来看看他们都是谁吧。第一部《我的阿勒泰》预计2024年5月7日播出。树木的。这部剧改编自新疆作家李娟的同名散文集，由滕丛丛执导，马伊琍、周依然、于适等人主演，讲述生长在阿勒泰的汉族少女李文秀，在大城市追求文学梦想，却屡屡碰壁。被迫回到老家，与开小卖部的母亲相依为命。在结识哈萨克少年巴泰之后，文秀渐渐发现了当地之美。这部剧起点较高， 4月7日先在戛纳电视剧节亮相，接着在北京国际电影节上播出三集。电视剧在电影节上放映，这样的情况很少见，说明片方和导演对电视剧的品质相当自信。看预告，牧民的生活就像一幅流动的画卷。的确是美的不像样子，再现了作者在散文中的描绘，看得人心旷神怡，如痴如醉。他能否像《繁花》一样改写国剧美学，又会不会成为五月的黑马？我们拭目以待吧。第二部《庆余年》第二季，预计2024年5月15日播出。钱来了，范闲，范闲，谁？闲，范闲，他来了，他来了，策马扬鞭入京都，群贤相会心如初。是时候让我们跟随复生的小贤大人，策马入京，智斗皇子，再下江南，夺回内库了。这把玩的有多大？从放出的预告中，我们就可以窥得一二。范闲的狂，庆帝的怒，二皇子的狡黠，王启年的惬意。长公主的气场万钧，以及新出场众人，神态不一个怀秘密。在这场高端局中，他们是执棋人还是扮演的棋子，真是处处悬疑，张力十足啊！而这部剧最厉害的一点是，他居然在四年后还能完美的聚齐以张若昀、李沁、陈道明、吴刚、郭麒麟、田余等咖位，早已不同以往的所有重要演员，而且还要再加码，看看我们闲的男人和女人们，还有哪部剧能媲美。编剧还是王娟，上一季反转玩的够多了。如果这次王娟还能用她拿手的悬疑给我们带来新惊喜，打破续集避烂的魔咒， 2 0 2 4南平江湖还是她的。该剧第一季在2019年播出后，收获了超高的口碑和人气，豆瓣100多万人评分高达 7.9 分。而截止四月，这部剧的预约人数已经突破了 1,300 万，破内娱代播剧记录。这才是为播仙豹真正的剧王啊！第三部《狐妖小红娘月红篇》预计二零二四年五月二十五播出。涂山，我照的，懂。改编自同名动漫，《月红篇》属于养成系爱情，讲的是绝世狐妖和天才道士之间百转千回的爱情故事。里面还穿插了原漫中其他三个单元故事，分别是千言篇、玉妖国篇，还有尾声篇。故事嘛。都是百转千回，总结一下就是好念心。据说狐妖小红娘是爱奇艺拿来对打腾讯庆余年的，也是高投资大制作，全明星阵容由杨幂、龚俊领衔主演，配角群都是内娱当红的小生小花，那在其他偶像剧里可都是男一女一的存在。虽然这两部剧有可能撞档期，但是我们仔细来看，他们的潜在观众并不一样，庆余年应该会更覆盖全年龄段一些。男性观众占比会大，而《狐妖小红娘》年轻人、女性观众应该会更多一些。就问全员颜值在线、特效、画面双电影质感的东方美学，你会期待吗？第四部《微暗之火》， 2 0 2 4年4月27日播出。
几年，烟花夜，璀璨夺目的倒数时刻，在清水镇的一处阴暗角落里，商人徐毅惨死于刀下。被他家暴的妻子南雅声称自己是正当防卫，坦然自首。在没有秘密的清水镇里，美丽的女人南雅有很多传说：家暴、荡妇羞辱、受害者有罪，是剧中颇为沉重的一笔。这部剧改编自九月熙的《小南风》。从演员阵容、角色人设到故事内核，再到画面风格，这部剧都值得一看。他抛弃了以往悬疑剧昏暗灰色的基调，运用暖黄的光线、小镇的细水长流、田园风光，一改悬疑剧常有的萧瑟清冷感，形成独特的艺术表达。童谣，张新成主演，叶祖星让人眼前一亮啊！谁还记得他是《步步惊心》那个毛头可爱的石阿哥啊？第五部《看不见影子的少年》预计二零二四年五月十一日播出。你好像很怕警察，你天天这么盯着我妹。神秘少年失踪多年，突然归来，多是警察，紧追不放。真相究竟是什么？他追他逃，真相插翅难飞，是一部以一桩多年的人口失踪案为主线的悬疑探案。全员实力派，除了张颂文，还有与他三搭的荣子山，及狂飙后二搭的李健，还有人世间的程泰深，以及唐人街探案的陈宇思。演员是稳了，就看编剧的功底了。第六部《新生》预计2024年5月6日播出。本科在哪边呢？成大材料系，零七技术学习。你在哪留学？在哪留学？你是哥大的。所以我们认识的是五个不同的黑。故事围绕着井柏然扮演的费可的追思会展开，女记者何山和五位素昧平生的陌生人受邀出席。不曾想到，这五人之间唯一的联系就是他们都曾被费可骗过。可他们发现，所认识的费可还不是同一个人。那么，费可究竟是谁？众人开始回溯往事，从各自的视角讲述他们认识的费可。两分多钟的预告片就有些烧脑，从剧中所了解的信息和线索，简直让人目不暇接，头脑发麻。近两年的国产悬疑剧越来越受欢迎，仿佛掌握了流量密码呀。那本月的这三部悬疑片，你会选择看哪一部呢？第七部《另一种蓝》预计二零二四年五月七日播出。你从一开始就在利用我，我不接受，我不接受，我让你把手空开，我不放。从喧嚣都市剥离，从轨道重返旷野，又是一部清新疗愈的爱情剧。这部剧以景德镇陶瓷为背景，讲述了北漂女孩回乡创业、邂逅爱情的故事。绵绵烟雨，炊烟犬吠，浴火成瓷，又凝冰裂，清新的画面，馥郁的爱恋。如果剧情能把控好节奏，那将会又是一部清新治愈系作品啦。主演宋茜、周渝民，预告中一个温柔大方，一个帅气不减，两人都是那种符合国人审美的大气长相，还蛮像的。不知道这部作品能不能成为下一部曲有风的地方，我们拭目以待吧。第八部《半熟男女》预计2024年5月播出，长相。嘉靖和工作都只能说是普通的和直男，与嘉靖殷实的男友高鹏共同拥有一段长达七年的异地恋，因此被身边人称为幸运女孩。但只有他自己知道，那些在爱潮激情早已随着青春一同逝去。成人的爱情向来没有坦途，人人视情场为战场，高度警惕，修炼技能，却不知情场制胜向来只需真心而已。这剧人设反差好大，每个人都各怀心事，另有图谋。原著全员恶人，希望剧版不要强行从良哦，那就没意思了。第九部《少年巴比伦》，二零二四年四月二十九日播出。十点都做过吧？内退，姑娘。内退。哎，我这屁股油是要给我媳妇儿看的。根据路内同名小说改编，讲述九十年代一群小镇青年热烈而莽撞、肆意生长的爱情故事，主打热血友情、黑色幽默，由杨采玉、侯明昊领衔主演。首播后画面质感不错
，不知道剧版能否超越电影版。据悉，电影《少年巴比伦》是由董子健、李梦等演员主演。该片还获得了第52届台湾电影金马奖最佳新导演提名。毕竟珠玉在前，难免会被拿来比较。我们后续再评判。第十部《生活在别处的我》预计二零二四年五月播出。如果人生有如果，钟楚曦、刘学义、林雨申的组合应该是原创剧本，讲述女主夏果的双重人生：一个是充满温馨与怀旧气息的烟火小城，人际关系紧密，每个人都彼此熟悉；另一个则是光鲜亮丽、机遇与挑战并存的繁华都市，充满了无限的可能性和未知的挑战。夏果在这两个环境中徘徊，他渴望找到一个能够让他的生活不平凡一点点的地方。岁月纷纷扰扰，生活琐琐碎碎，没有不留遗憾的选择啊！这应该是那种探讨人生选择的电视剧。很好奇，是否类似《平行世界》那样？只能播出后见分晓了。好啦，小伙伴们，五月重磅推出的待播剧大体上就这些了。那你最期待哪一部呢？我们评论区聊吧。这里是每周文娱播报，我们下周不见不散。